ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂಕಗಳ ವಿಭಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇವಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಕ ಇರತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಅಂಕಗಳು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫೈಯನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ನೀವು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳಿರುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಆಗತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕವಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾಮಪದ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತಸ್ತಮ್ಮ ತದ್ಭವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರದಂತಗಳು ತದ್ದಿತಾಂತಗಳು ಓಕೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಸೊ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಕ ಪ್ರಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪದ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ಮ ಪದವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಪದಗಳು ಕರ್ಮ ಪದವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಂಧಿಗಳು ಸೊ ಸಂಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಂಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪದಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸೊ ಐದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದಗಳು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕವಿ ಕೃತಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಭಜನೆ ಆದಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಓದಬೇಕಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ನಂತರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟ ಓದಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಭೂಗೋಳ ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈರಣ್ಣ ಪಟನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮೂರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ನಂತರ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ಸದಾಶಿವ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆತರನ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನಗಣತಿ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೂ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಜೆಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭಾರತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಟಾಪ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಥನಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಟಪ್ಪಾದಂಥ ಆಯೋಗಗಳು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲೂ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಬಂದರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಮ್ ಕೆಟಗರಿಯವರು ಒಂದು ಅರವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದವರು ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದು ಅಂಕಗಳು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತ ಐವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಮೇಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ